আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আজকে আমি তৈরি করে নেব সহজ উপায়ে প্যান পিজ্জা এখানে কোনো ইস্ট থাকবে না ইস্ট ছাড়া যেভাবে আমি তৈরি করেছিলাম সেটাই আমি এখানে দেখাবো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছিলাম পানি তারপরে নিয়ে নিয়েছিলাম ময়দা নিয়ে নিয়েছি বেকিং পাউডার নিয়ে নিয়েছি হাফ টেবিল স্পুন চিনি নিয়ে নিয়েছিলাম স্বাদ মতো লবণ আর নিয়ে নিয়েছিলাম বেকিং পাউডার আর টক দই এগুলো দিয়ে এখানে তৈরি হবে পিজার ডো আর সবগুলো একসাথে মিলিয়ে নিতে হবে একটা উইস্ক দিয়ে এখানে সুন্দরভাবে মিলিয়ে নিতে হবে আর দিয়ে দিয়েছিলাম এখানে লিকুইড দুধ সামান্য পরিমাণে এ তো সবগুলো একসাথে সুন্দর করে একটা উইস্ক দিয়ে মিলিয়ে নিতে হবে সুন্দরভাবে আর উইস্ক দিয়ে মেলানোর পরে এখানে একটু পিজার ডোটা একটু নরম দেখাতে পারে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখানে যদি বেশি নরম লাগে তো সামান্য পরিমাণে একটু ময়দা অ্যাড করে দিলে এটাতে আর নরম ভাব থাকবে না আর এভাবে পিজার ডো তৈরি করে নিলে সহজেই বাসায় পিজা তৈরি করে খেয়ে নিতে পারবেন সবাই এই তো আমি মিলিয়ে নিচ্ছি সমস্ত সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো একসাথে মিলিয়ে নিচ্ছি আর মিলিয়ে নেওয়ার পরে আমি পিজার ডোটাকে হাফ অ্যান আওয়ার একটা কিচেন টাওয়াল দিয়ে একটা কিচেন টাওয়াল ভিজিয়ে নিয়ে ওটাকে আমি ঢেকে রাখবো হাফ অ্যান আওয়ার কিংবা ওয়ান আওয়ার রাখতে পারেন এভাবে রাখার পরে আমার পিজার ডোটা আমি প্যানে সেট করে দিলাম এই তো এক ঘন্টা পরে আমি আবার ফিরে এসেছি পিজার ডোটা আমি সেট করে নেওয়ার পরে কাটা চামচ দেখে ফুটা করে নিতে হবে কারণ এভাবে ফুটা করে না দিলে প্যান থেকে এটা ফুলে উঠে আসবে পিজার ডোটা দেন আমি এটাতে চিজ দিয়ে দিলাম তারপরে আমি এটাতে পিজা সস দিয়ে দিয়েছি আসলে টপিংটা যার যার উপরে কে কতটুকু কিভাবে টপিং খেতে চায় এটা যার যার উপরে আমি আজকে তৈরি করব টুনা মাছ দিয়ে সো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম পিজা সস দেন আমি এটাতে দিয়ে দেব টুনা মাছ আমাদের এখানে শপে ক্যানে টুনা মাছ পাওয়া যায় ওই টুনা মাছ আমি এখানে উপর দিয়ে দিয়ে দেব এই তো টুনা মাছটা দেওয়ার পরে আমি এখানে অনিয়ন দিয়ে দিচ্ছি অনিয়নটা একটু বেশি করে দিলেও মজা লাগে পিজাতে অনিয়ন দিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে আমি এটাতে কাঁচামরিচ দিয়ে দেবো কুচি করা কাঁচামরিচ কারণ আমরা অনেক ঝাল খাই আর একটু ঝাল হলে ভালোই লাগে পিজা দেন আমি এটাতে হার্ব দিয়ে দেব হার্ব বলতে এখানে অরিগ্যানো আর দিয়ে দিচ্ছি ব্যাসিল এভাবে হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে তাহলে সব দিকে সুন্দরভাবে টপিংগুলো ছড়িয়ে থাকবে আর খেতে ভালো লাগবে এই তো দিয়ে দিচ্ছি ব্যাসিল তারপরে এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম হট পাপরিকা হট পাপরিকার গুঁড়া পাওয়া যায় এই দিয়ে দিয়েছিলাম দেওয়ার পরে আমি আবার এর উপর দিয়ে চিজ দিয়ে আমি টপিংটা ফিনিশ করে দিয়েছি চিজ দেওয়ার পরে আমি পিজাটা রেডি করে নিয়েছি আর হ্যাঁ আমার চ্যানেলটি সবার কাছে যদি আমার এই চ্যানেলের ভিডিওটি সবার কাছে যদি ভালো লাগে সবাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন আর সবার সাথে শেয়ার করে নেবেন আর কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে ভিডিওগুলো এই তো চিজ দিয়ে দিচ্ছি উপরে আর একটু ডিপ করে চিজ দিলে পিজা খেতে আসলেও অনেক ভালো লাগে আর পিজা মানেই চিজ অনেক মজাদার একটি জিনিস আমি এখানে চেড্ডার চিজ ইউজ করেছি গ্রেট করে উপরে এভাবে দিয়ে দিলে অনেক সুন্দর যখন পিজাটা কুক হয়ে যায় উপর দিয়ে সুন্দর একটা মেল্ট হয়ে আসে দেখতে ভালো লাগে এই তো এভাবে ঢেকে আমি তৈরি করে নিলাম পিজা আল্লাহ হাফেজ